Saludos a todos mis amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal Y en el video del día de hoy, todo lo que yo digo aquí en el canal se cumple eh, Yo por eso traigo artículos, no me invento las noticias Traigo pruebas y ustedes pueden corroborar No solamente desde una marca, ni siquiera desde una compañía Sino desde todo el conglomerado que hay dentro de Hollywood Porque las intenciones de esta gente no es entretener, sino adoctrinar por eso yo me río de los detractores, por llamarlos de una forma. Son los social justice terceros de Pudín Huirtos, ¿qué les vamos a hacer? Que intentan lanzar bombas de humo, no dan argumentos porque es que no los tienen. Porque es que a cada rato sus jefazos los hacen quedar mal. Mis amigos, vamos a entrar en esta potente noticia porque ustedes se van a echar unas risas de en lo que se ha vuelto o lo que piensan poner la industria del entretenimiento. ¿Ustedes piensan que esto va a mejorar? ¿Ustedes piensan que ya es lo suficientemente progre? Pues no. Aquí tenemos a Campaniga. Pero eso solamente es una muestrecita de una franquicia que ustedes ya han visto un montón aquí en el canal. De todas las que han cambiado, obviamente, en una sola dirección. California propone retener los nuevos créditos fiscales de las producciones de Hollywood a menos que, abro comillas, establezcan objetivos de diversidad étnica, racial y de género y desarrollen un plan para lograrlo. ¡Qué belleza, mis amigos! Vamos a tener mucho más contenido progre a punta de extorsión. Si bien puede que aún no sea ilegal, California está dando sus primeros pasos para castigar los proyectos de Hollywood que no estén lo suficientemente woke para cumplir con los estándares en constante movimiento de los progresistas. Y Bancho, eres un exagerado, eres un desinformador, es que bro, tienes que leer cómics bro. Oye bro, lee cómics bro. Oye, bro, es que en el cómic, después del año 2000, bro, es que lo hicieron así, bro. Tienes que leer cómics, bro. Yo a esa gente, pues, que se queden leyendo comiquitas. Yo prefiero ver qué es lo que está pasando en el mundo real con la gente que controla la ficción. Por ejemplo, en el año 2022, California votó para aprobar la SB 485, que revisó la legislación de créditos fiscales para películas del Estado para introducir un nuevo crédito que solo se podría recibir si un proyecto determinado proporcionaba un plan de trabajo de diversidad que incluye metas que reflejan ampliamente a la población de California. Traducción. No importa el entretenimiento, sino... Que la gente se sienta proyectada en la ficción. Así de triste y de patético es todo esto. Según el censo del año 2020, la demografía raquetal de California es 41% solo blancos, 6% solo negros, 40% hispanos, 15% asiáticos, 1.6% solo indios americanos y nativos de Alaska, 4 solo nativos de Hawái y otras islas del Pacífico, 21% alguna otra raza solamente y 10% de individuos cuya etnicidad se compone de dos o más razas. Mis amigos, eso ahí superó el 100%. Yo no sé de dónde sacaron esas cifras, pero eso supera el 100%. No sé cómo hacen los progres esos censos, pero ahí ustedes lo vieron en el artículo. Eso da más del 100%. Según el proyecto de ley, se prohibiría una comisión designada, abro comillas, certificar el crédito fiscal para un solicitante hasta que la comisión reciba el informe final de diversidad del solicitante. Ah, que no se llame extorsión eso. Además, dicha comisión estaría autorizada para, abro comillas, aumentar el porcentaje de crédito del solicitante si la comisión determina que el solicitante ha cumplido o hecho un esfuerzo de buena fe para cumplir con las metas de diversidad para su plan de trabajo de diversidad. 
En plan de buena fe. Oigan, pero qué linda la semántica. Qué lindo es eso. De buena fe. O sea, te voy a prestar plata si de buena fe aceptas lo que yo te quiero imponer. De buena fe. <ríe> Qué lindo, Samurai. Me encantan estas noticias de Hollywood. Si bien el proyecto de ley original no contenía sanciones específicas para las producciones que no cumplieran con estos objetivos, el gobernador demócrata del estado... Porque los demócratas en Estados Unidos son los nuevos socialistas. Gavin Newsom ahora busca brindar al Estado las herramientas necesarias para hacer cumplir estas nuevas reglas. Claro, todo de muy buena fe. Si ven, saben lo que les digo. De acuerdo con la propuesta de presupuesto de crédito fiscal para películas desde 2023 al 2024 del Estado presentado por la oficina del gobernador el 28 de febrero, o sea, hace unos un par de días, hace poquito, hoy estamos a 6 de marzo, mientras que un paquete de presupuesto anterior incluía una asignación general de 150 chillones de dólares en créditos fiscales para películas para producciones que se film, filman en escenarios de sonido nuevos o renovados, cierro comillas, este crédito ahora se retiene a menos que la producción dada instituya, abro comillas, objetivos de diversidad étnica, racial y de género y desarrolle un plan para lograr esos objetivos de diversidad. Mis amigos, que no se note la extorsión. Que no se note que es si lo quieren hacer de buena fe. Que no se note que Hollywood está hecho para adoctrinar y no entretener. Iván Chau. Eres un desinformador, Iván Chau. Iván Chau. Es que, es que, es que... Que no se note. Por eso a mí me encanta ver las cosas de, desde el punto de vista de la realidad. No desde la ficción. Para eso hay otros canaluchos por ahí que analizan todo desde la ficción. Dicen luchar contra las cosas woke, pero son, se entretienen viendo las series progres. Para después comentar sobre, esa, sobre esas series. Mientras que yo insto a que la gente no vea absolutamente nada de eso. Porque miren en lo que termina. Si ¿Sí ven cómo funciona la cosa... Mis amigos, miren, esto va a, abrir, va a abrir un problema muy grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Florida tenemos a Ron DeSantis que no quiere apoyar nada de esas cosas progres. Y le quitó el estatus magnánimo a Disney. Y por el otro lado tenemos a eh, locaciones de California que van a presionar para que se incluyan ese contenido woke so pena de ser castigados en la mitad van a quedar las compañías sean progres o no sean progres y por qué porque la gente en el mundo real quiere entretenimiento no, no adoctrinamiento y como la gente no quiere eso les va a pasar factura a todas las producciones porque van a fracasar no van a obtener el rendimiento que, que, que las compañías necesitan. Pero los tienen agarrados desde las esferas del dragón. Esto va a ser un problema muy grave. Eh, bienvenidos a la industria del entretenimiento de Hollywood. Si ven lo que yo les digo, todo lo que yo digo aquí en el canal se cumple al 100%. Hollywood no está para entretener. Estás para dar reacondicionamiento aquí. El problema es que todo esto lo único que hace es dividir a las personas. Esto es Peter Pan. Esto es un cambio de raza de una a otra sin mérito siquiera. Y no es la única producción. Esto lo que está haciendo es dividir a la gente. Estos son token. Como si oye y horrible, pero es la verdad. Son token. ¿Qué es un token? Es ahí una figura, ya está, es un monigote. No son capaces de crear cosas nuevas desde cero. Yo aquí en el canal he felicitado los intentos, por ejemplo, de Q-Forts de Walkflix. Un programa desde cero con una historia desde cero para un target objetivo. 
los mismos social justice de Pudding Weirdos cancelaron Q-Force. Yo aquí felicité a la, al intento de esa escritora, no sé si al final sí sacó su obra o no, de las vikingas lesbianas. Desde ser una historia, no se tuvieron que apropiar de una historia ya establecida como hacen los descarados de Hollywood. Es que no hay necesidad de apalancarse, creen desde cero, esfuércense, ganes el reconocimiento. ¿Por qué la gente no le tiene pegas ni, ni problemas? Ay, es que ustedes son muy racistas, odian a los negros. Pero nadie, nadie está en contra de Blade, por ejemplo, o de Spawn. Nadie está en contra de esos superhéroes. De hecho, la gente le encantó Blade, incluso la interpretada por Wesley Snipes, al menos la primera. Las otras fueron muy mediocres a nivel de, 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 de historia y esas cosas. Pero la gente quería ver un Blade. Es más, están preocupados por la agenda que le pueden poner innecesariamente a, a, a Blade en manos de Disney. Yo aquí en el canal ya he dicho las señales de advertencia con lo nuevo que van a sacar de Spawn de DC Comics. Ya lo he hablado aquí en el canal, no es sino que pongan Spawn. Algo que no necesita tener nada de agenda, corrección, de agenda de la corrección política. Y le van a poner. Porque así son de subnormales. Porque la realidad es que Hollywood no está para entretener. Está es para adoctrinar a la gente. ¿Cómo les parece? Desde el mundo real. Hay a los social justice de Pudding Weirdos. O a los NPCs. Que creen que no pasa nada. No pasa nada. En el entretenimiento. Están es dividiendo a la sociedad. Ustedes creen que yo, miren, vamos a utilizar estas cifras de aquí. 40% hispanos que viven supuestamente allá en California. Ustedes creen que a mí me importa si hay un latino, si hay un colombiano, si hay un antioqueño, si hay alguien de Medellín en una película, por ejemplo, de Aliens. Ustedes creen que a mí me importa eso. Yo estoy viendo la historia de un tercero. Estoy viendo una historia ficticia. ¿Cómo carajos me voy a sentir yo identificado con una persona, con una historia que no es la mía? Pero eso es lo que hace la industria del entretenimiento. Adoctrinar a las mentes débiles que se proyecten en personajes ficticios. Cuando lo único que importa es la justicia, la honestidad, la perseverancia, ayudar a todas las personas si se lo merecen y sencillamente intentar unirse como sociedad eso es lo importante dentro de los mensajes la constancia que te caes y te levantas por eso seguramente el anime y el manga japonés tiene tantos seguidores se come con patatas las historias americanas de los superhéroes porque en esto quedaron los superhéroes en esto quedó Puro contenido progre, que no le importa absolutamente a nadie. Y lo más triste es que venden esto como una señal de virtud. Le sirve, le sirve ahí a estos. A ver, esa condición le sirve para algo. Eso es un superpoder en absoluto. Lo hemos visto y corroborado infinidad de veces. Cómo esa medallita de virtud que se quieren marcar no lleva a absolutamente nada. Por ahí, después del año, yo hice un pequeño video hablando acerca de, de Alien. Eh, Lambert, después, des, qué coincidencia, después del año 2003, en su edición del 35 quinto aniversario, ya Lambert resulta que es un hombre que se volvió mujer, pero se la lambió el Alien de todas formas. Es que eso no importa en absoluto. Son tan patéticas las mentes de, la, de, la, de, 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 de lo que hacen pertenecer a esas minorías, a ese grupito LGBT que se tienen que ver identificados en pantalla. Son así de adoctrinados. Afortunadamente aquí es una comunidad de 28 mil personas y yo sé que hay algunos que tienen esas tendencias en su vida personal. No hay ningún problema. Y estoy seguro que no se sienten identificados con estas payasadas que está haciendo Hollywood. Es que eso no, no lleva absolutamente nada. Es más, la relación de Ellen Ripley con el marín, ¿cómo es que se llama el, el que se murió? Roger, yo ya ni me acuerdo. En fin, ¿eso, ¿eso servía para algo? No, al final se lo cargan también. Entonces, bueno, para alguien tres se lo cargan. ¡Ja, <risa> 
Pero eso no lleva a nada. Lo importante era escapar de los aliens. Eso no es una telenovela. Como están queriendo mostrar en las otras producciones. Por ejemplo, aquí. Esto ya es el siguiente artículo para que ustedes eh, no lo pierdan aquí en el canal. Vamos a analizar esto. Vamos a terminar esta payasada de artículo porque es que definitivamente esto es Hollywood. Lo que yo digo aquí en el canal se cumple. Y ahora quieren obligar a las compañías productoras a aceptar la cuota progre. A que tienen que poner muchísima, muchísima cuota progre si quieren recibir un crédito financiero. Eso se llama extorsión. Si se adopta esta propuesta, permanecerá vigente durante el resto de la vida útil efectiva del crédito fiscal actual en el año 2025. Aunque los legisladores están trabajando actualmente para extender esta fecha de finalización hasta el año 2030. ¡Vaya casualidades! ¡Año 2030! Comerás bichos, no tendrás nada y serás feliz. ¿Cómo les encanta a todos estos progres el año 2030? Cuando es claramente la fecha en que vamos a estar subyugados y sin libertades. Les encanta el año 2030. Miren, se los voy a poner aquí. Bien, bien. Aquí, miren. 2030. Extender hasta el año 2030. Casualidades, coincidencias. Como digo yo, pasan cosas, cosas pasan. Vamos a continuar con el artículo. Bueno, si revive, si revive el Explorer este. A ver, voy a esperar a que reviva. Gracias. Dice. La nueva propuesta de California no es más que el ejemplo más reciente de la tendencia actual de introducir cuotas en el entretenimiento. El año pasado el gigante de televisión británica ITV reservó 80 millones de libras para promover compañías de producción que promuevan contenido basado en discapacidad de raza. Abro comillas, ITV se compromete a crear contenido por, con y para todos, conectando y reflejando audiencias modernas. Me, me encanta esta, esta palabra de audiencias modernas. Cada vez que ustedes escuchen declaraciones de audiencias modernas, olvídense que eso va a ser un contenido basura, un contenido progre. Queremos que más personas de color y discapacidad puedan contar sus historias y obtener oportunidad en roles de producción. Muy bueno para que contraten personas con esas discapacidades de color. Entonces, qué cosas, ¿no? La inclusión es lo más excluyente del mundo. Pero bueno, en fin, son palabras ahí que ustedes vieron en, entre comillas. No lo digo yo, lo está diciendo esta señora. Qué lindo esto, qué lindo. En los últimos años, la alianza de gays y lesbianas contra la difamación GLAD, por sus siglas en inglés, se ha propuesto producir un índice de responsabilidad de estudio anual que califica los ocho principales estudios de Hollywood en función de la cantidad, la calidad y la diversidad de representación adversaria en sus películas. Abro comillas, espero... Que todos los ejecutivos de la industria de esta sala se unan con nosotros. GLAD le dará los libros de jugada, el texto, el manual, los protocolos, los pasos a seguir. Dijo la presidenta y la directora ejecutiva de GLAD, Sarah Kate Ellis, en los premios GLAD Media Awards del año pasado. Miren, Cenicienta. Esto es Cenicienta. Esto es Cenicienta. ¿Ven? ¿Ven cómo funciona la, la cuestión de la agenda de la corrección política? Si ¿Sí están viendo eso. Vamos a ver. Otra vez se volvió a atascar esto. Lo siento, es que mi hardware es muy reducido. Un i5 de sexta generación. Entonces la cosa está muy grave. Vamos a continuar. Y más con YouTube que me censura los videos. En el décimo informe anual de la organización, los siete principales estudios cinematográficos no recibieron una calificación aprobatoria basada en los estándares de en constante evolución de la representación LGBTQ+++. Sony Walkney Pictures, United Artists Releasing, Universal Pictures y The Walt Disney Portraits y Company recibieron una calificación de insuficiente. Ja, ustedes imaginan, Disney recibiendo por GLAD la calificación de insuficiente porque su contenido no era lo suficientemente woke. Mientras que Walkner Bro recibió una calificación de pobre. Mientras tanto, Lions Gate y Paramount Pictures recibieron la peor puntuación de la organización, Failing, debido a sus películas 
que no contienen personajes abecedarios. Porque lo más importante para todos estos subnormales es que se proyecten en pantalla, no las historias. Si ¿Sí ven cómo funciona esto, en última instancia las cuotas de diversidad WOC no van a ninguna parte en Hollywood, a pesar de que ciertos grupos ahora están sobre representados gracias a los recientes esfuerzos para hacer que la industria sea menos blanca, los políticos de izquierda claramente todavía tienen la intención de consolidar las ideologías de acción afirmativa en la ley. Miren, subnormales a tiempo completo. Ahí está la carita de esta gente. <risa> Porque no les importa en absoluto el entretenimiento, como yo he dicho aquí en el canal. Están es para adoctrinar. Si ven que yo lo que digo aquí se cumple 100%, yo por eso no me invento las noticias, yo traigo los referentes, yo traigo los eh, artículos y ustedes en el mundo real, los que realmente se dedican a meditar, no son consumidores pasivos, eh, pueden corroborar, no es de una franquicia, no es de una marca, sino la cantidad de empresas que están haciendo exactamente lo mismo. Porque... La industria del entretenimiento no está para entretener. Mis amigos, chao Lin, no se pierdan el siguiente video que vamos a hablar de The Last of Walk otra vez. Qué porquería.